ಸಂದೇಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸಂದೇಶ ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಶುಕ್ರವಾರದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂದೇಶ ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂದೇಶದ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ಕೆ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಶ್ರೀ ಕೆ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಇವರು ಕಳೆದ ಮೂವತ್ತೇಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮಾದರಿ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂಬ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರ ಸಂದೇಶ ಶಿಕ್ಷಣ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾದರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಜನಮೆಚ್ಚಿದ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸಂದೇಶ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಕೆ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನೀವು ಈ ಸುರತ್ಕಲ್ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕುಳಾಯಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಿ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೇಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ನೀವು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಸಾಧ್ಯನ ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್ ಶಿಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಮಾತಲ್ಲ ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಶಿಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮಾನಸಿಕವಾದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಗು ಉತ್ತುಂಗದ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓದಿರಿ ಬರೆಯಿರಿ ಬರೆಯಿರಿ ಓದಿರಿ ಬರೆಯಿರಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಬೇಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಸಂದಂತಹ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಒಂದಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ನೀವು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತೆ ಐದು ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ತಕೊಂಡಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಗುಜರಾಯಿಸಿದ್ದವ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಹಳ ನನಗೆ ಕುತೂಹಲ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಕಲಾಕಾರ ಕೂಡ ನಾನು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ತೇನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಬ್ಬರು ನಾನು ಡಯಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿ ಎಡ್ ಮಾಡಿದ್ದವ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ನಮಿ ಕಟ್ಟಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ರು 
ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಂಗ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಂಗ ತರಬೇತಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಬಿರಗಳು ಆ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಕತ್ತರಿಯನ್ನು ಮಗು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಬಾಲ ಕತ್ತರಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ವೈಪಲ್ ದಬ್ಬ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಗು ಕತ್ತರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಕತ್ತರಿ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಕತ್ತರಿಸ್ತದೆ ನೋಡಿ ಎರಡು ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕತ್ತರಿಸುವಂಥ ವಿಧಾನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗೋಡೆ ಚಂದದ ಗೋಡೆ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಗೀಚೆ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಬೈತೇವೆ ನಾವು ಆ ಗೋಡೆಗೆಲ್ಲ ಗೀಚೆ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ನಿಜವಾಗಿ ಗೀಚಲಿ ಕೊಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಮಗುವಿಗೆ ಮಕ್ಕ ಮಗುವಿನ ಚಿಂತನ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಅದು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಗೆರೆ ಎಳಿತದೆ ಅಷ್ಟು ಅದರ ಮೆದುಳು ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಇದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದು ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ತಂಡ ಇತ್ತು ಆ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯನ ನಾವು ಬೇಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನೇಕ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಮನಂದ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚಂದ್ರಕಲಾ ವಮನ ಮತ್ತು ವಮನಂದ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಮಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಸುದ್ದಾಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬಳು ಈ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಂದು ಮಳೆಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭ ಜೋರು ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅರ್ಧದಿಂದ ತುಂಡಾಗಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಏಳೆಂಟು ಫೀಟ್ನ ಎತ್ತರದಿಂದ ಮರ ತುಂಡಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಗುವಾಗ ಅವರು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅಯ್ಯೋ ಸರ್ ಮರ ಬಿದ್ದಿದೆ ಮರ ಬಿದ್ದಿದೆ ಮರ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನನಗೂ ಕೂಡ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಮರ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆವಾಗ ಇದಾಗಲಿಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಮರವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಅದು ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಜನ ಕಳಿಸಿದರು ನಾನು ಅದೇ ಗಿರಿದರ ಹತ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಇದು ಆ ಥರ ತುಂಡಾದ ಮರವನ್ನು ತೆಗಿರಿ ಸರ್ ಅದ್ರ ಬುಡವನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಇಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಅವರು ಅವರ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ತೆಗಿ ಕೆಳಗಿಂದ ತೆಗಿಬೇಡಿ ಮೇಲಿಂದ ತೆಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನಾದರೂ ಪುನಃ ನೆಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲ ನೆಟ್ರಿಲ್ಲ ಅದು ನೆಟ್ರೆ ತೆಂಗಿನ ಮರ ನೆಟ್ರೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಬರುದಿಲ್ಲ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮರಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಅದು ಇದು ಬರುದಿಲ್ಲ ಇದು ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಹೌದು ಒಂದು ಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಏನು ಪೂರಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆವತ್ತೇ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಡ್ದಾದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ನೀರು ಒಳಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನೀರು ಒಳಗೆ ಹೋಗದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಗಳಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು ಟೀಚರ್ನವರು ಮಾಸ್ಟರ್ನವರು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಳೆಯೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿ ಸಾಧಾರಣ ಅಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಗುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟರ್ಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಆ ಇಡೀ ಮರವನ್ನು ಒಂದು ಎಂಟು ಫೀಟ್ ಏನೇ ಎತ್ತರ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಆಟ ಪಾಠ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟೆ ಇಡೀ ಮಾದರಿ ಮಗುವಿನ ಚಿತ್ರಣ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಿಡದ ಮೆಶ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಆನಂತರ ಒಂದು ಮಗು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ಲೋಬ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಗಲಲ್ಲಿ ಚೀಲ ಹಾಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋ ದೃಶ್ಯ ಅದು ತೆಂಗಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಇಂ
ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವಂಥ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ನನಗೊಂದು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾದರಿಗೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾ ಅರವಿಂದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅರವಿಂದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದಂತ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಪತ್ರಿಕೆ ನನಗೆ ಓದು ಅಂತ ಹುಚ್ಚುಂಟು ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಓದೋದಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನನಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಓದುವಾಗ ನಾನು ಪೇಪರ್ ಓದಿದೆ ಪೇಪರ್ ಓದುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಆಯಿತು ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ನಾನು ಆಯಿತಾ ಓದುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾದರಿ ತಯಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ತಯಾರಿ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿಯಾದೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅದರ ಸ್ಕೆಚ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಿದೆ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಂತು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದು ಬರುವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಒಂದು ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ನಮ್ಮ ಎಚ್ ಎಮ್ ಇದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದೆ ಅದೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅರವಿಂದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇನೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ನವರದು ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತ ಏಳು ನಾನು ಒಂದು ರಟ್ಟಿನ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಂಥ ಮಾಡಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಿಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೀಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಆ ಬಹುಮಾನದ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ಆವತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತುಂಟ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕದ ಕಾಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಉಂಟು ನಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಾನು ಮಾಡಿದಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕದ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತುಂಟ ಹನ್ನೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಹೌದು ಒನ್ ಟು ಹನ್ನೆರಡು ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಪ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಪಟ್ಟಂಗ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ಮಡಿಕೇರಿಯ ಒಬ್ಬರು ಶಾಂತಮ್ಮ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ರು ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ 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 ಈಗ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ನಾನು ಹೊರಡಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕೆ ಕೆ ಪಿ ಅವರು ಮಂಗಳೂರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಒಂದು ಸರಿ ಹೌದಾ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಗುವಾಗ ನನಗೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಆವತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಟ್ಟಿನ ಬಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದು ಹುಚ್ಚಿ ಇತ್ತು ನನಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಕ ಇವತ್ತಿಗೂ ಬಿಸಾಕುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಮಂಗಳೂರಿನವರು ಶೋಭಾ ಅಂತ ಸೂಟ್ರು ಭೇಟಿಯವರು ಅವ್ರು ನಾನು ಒಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ನನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಾ ಮದುವೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಅವಳು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ಲು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿಕೊಂಡು 
ಈ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಪಡೆದ ನೀರು ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೀಡಿ ಆಗುದಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಳಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹಲಸಿನ ಮಾವಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾವಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿಡ್ತಾರೆ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಟರೆ ನೀರು ಪಡೆದ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರಚ್ಚೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಗೂಂಜ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದು ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೋದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೌದು ಹೌದು ಹುಳಗಳಾಗ್ತದೆ ಅಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ಯಾರದ ಮನೇಲಿ ಆದರೂ ನೀರು ಪಡೆದ ನೀರುಂಟ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಆ ಕಾಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದೊಂದು ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆಲವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಂಬಿಗೆಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಕೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದು ಮಾಟೆ ನೀರು ಪಡೆದ ನೀರು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕೊನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿಗು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅದು ಹುಳಗಳು ಕುಣಿತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಳಚಿ ನೀರೇ ಕೊಳಚಿ ನೀರಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಪಡೆದ ನೀರು ಅಂತ ಉಂಟು ಆ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವಿಚಾರದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ರಂಗ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ನನಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾಯನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಏನಾದರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅದು ತುಳಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ತುಳಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ನಾವು ಅದೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಹೆಸರು ನಂದು ಸ್ಕೂಟರ್ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ ಇದರದ್ದೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮ ತುಂಬ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತದಂತೇಳಿ ಅದು ಸುಂದರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳ ನೆನಪಿಗೆ ಸು ಮ ಮ ನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಕಾರ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ತಂಡ ಇತ್ತು ಗೋಪಡ್ಕರ್ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಳ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಹೌದು ಸಂದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೋಪಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗೋಪಡ್ಕರ್ ಅವರು ಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಸುಳ್ಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಶೀನಾ ನಾಡೋಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಮಹಿಮ್ ರಾಮ್ದಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರೇಮ್ನಾಥ್ ಮರಣೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ತಂಡ ಅದು ಆ ತಂಡ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ನಾನು ಇಷ್ಟು ತಾರೀಕಿನ ಇಷ್ಟು ತಾರೀಕಿ ಸರಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ತಾರೀಕಿನ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಂಗ ಈ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಆಟಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಚಿಲ್ಲುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಚಿತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆವಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮುದ್ದೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾನುಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಶಾಲ
ಈ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಥ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಈಗಿನ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೇ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಆದರೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಲಿಸುವಂಥ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಕಲಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಕಲಿಯುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕಲಿಯುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಅದು ಈ ಒತ್ತಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಖಂಡಿತ ನಾವು ತರ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ತರ್ಬೋದು ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಲೇಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಮುಗಿಸದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಎಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಇವರು ಪುತ್ತೂರು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸುಳ್ಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿದೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಶೇಕಡ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅನಂತಾಡಿ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ ಅನಂತಾಡಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಂಡ ಇಡೀ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ರಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಲ್ವಾ ಅವರಿಗೆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಅದು ಇದು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅನಂತಾಡಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು ನೀವು ಸುಳ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ಸೋನ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ರು ಅನಂತ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಐಕೆ ಬಳುವಾರ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಮೂರ್ತಿ ದೇವರಾಜಿ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ದುಡಿಸಿಕೊಂಡವರು ಗೋಪಾಡ್ಕರ್ ಇರ್ಬೋದು ಜೀವನ ಸುಳ್ಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಶೀನಾ ನಾಡೋಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಮಹಿಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಮರಣೆ ಈ ನೋಡಿ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಮರಣೆ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಾರ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಗು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಲ್ ಫೇಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹೌದು ಅಂಥದ್ದು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಆದರೆ ಅಂಥ ಎಷ್ಟು ಟೀಚರ್ಸ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ನಾಮಕವಸ್ಥೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಠ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪುಟ್ಟ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪುಸ್ ಶಿಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಇದು ಸಂದೇಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸಂದೇಶ ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಶುಕ್ರವಾರದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂದೇಶ ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕೆ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಇವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪುಸ್ತಕದ ಓದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಡಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಈ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಮಯದ ಸೇವಾ ಅನುಭವದ ಸಮಯದ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅವರು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದರು ಶ್ರೀ ಕೆ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸಂದೇಶ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ತುಂಬ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳಿಗೆ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲೂ